हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायो पार्ट्स बेसिकली तो बेटा वहां पे ब्रायो पार्ट्स को तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था और जो थ्री क्लासेस थे उसके अंदर हिपैटिक ऑप्सिडा थे जो जिसके अंदर इंक्लूड थे लीवर वर्ड बेसिकली सेकंड जो क्लास था दैट वाज एंथेरोसिगोट ऑप्सिडा ठीक है जिसके अंदर इंक्लूडेड थे हॉर्न वर्ड एंड थर्ड क्लासेस जो थी दे आर द ब्रायो ऑप्सिडा जिसके अंदर इंक्लूड करके रखा था मॉसेस को बेसिकली ठीक है तो वहां हम हिपेटिक ऑक्सीडा के बारे में डिस्कस कर चुके थे ठीक है इन द सेंस हम लीवर वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंथोसिरोप्टिसिडा ठीक है और हॉर्नबर्ट एंड ब्रायोप्सिडा और मोसेज बेसिकली ठीक है तो दिस इज स्टार्ट द सेकेंड क्लास दैट इज एंथोसिरोप्टिसिडा बेसिकली एंथोसिरोप्सिडा अब हॉर्नबर्ड एक ऐसे ब्रायोफाइट होंगे जिनका स्पोरोफाइट जो है वो हॉर्न्स के लाइक ग्रो करता है जैसे एनिमल्स के हॉर्न्स होते हैं ठीक है उस टाइप से यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है ब्रायोफाइट का वो ग्रो करता है इस वजह से इससे यहाँ पे एंथोसिरोसिडा के अंदर इंक्लूड करके रखा है हॉर्नबर्ड को बेसिकली ठीक है दूसरा थिंग इसकी यहाँ पे इसका जो थैलस होगा ठीक है गैमेटोफिटिक जो बॉडी होगा उसमें और स्पोरोफिटिक जो बॉडी है उसमें डिफरेंस है थोड़ा कंपेरिजन देन दिपैटिक ऑक्सीडा के बेसिकली और लेबर बर्ड के ठीक है तो इनका अगर बॉडी का स्ट्रक्चर देखें या इनका हैबिटेट देखें हैबिटेट तो हैबिटेट तो ऑलमोस्ट इनका सेम ही हो ठीक है दे फाउंड इन फाउंड इन ह्यूमिड डैम एंड सीडी प्लेसेस एंड शेडी प्लेसेस और लोकेलिटीज लोकेलिटीज जगह पे हमें मिल जाएंगे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर देखें बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर तो बॉडी स्ट्रक्चर जो होगी मैन थेलस जो होगा ना वो गैमेटोफाइट है मैन थेलस इज गैमेटोफिटिक गैमेटोफिटिक फिटिक इन द सेंस हैप्रॉड नेचर का है ठीक है और गैमेट फॉर्म करेगा बेसिकली तो यहां गैमेटोफिटिक जो थैलस है थैलस हमने लीवर वर्ड का थैलस भी देखा था लेकिन लीवर वर्ड के थैलस में और यहां पे इनके थैलस में डिफरेंस क्या है कि वो तो लिवर लाइक लोग होते थे बेसिकली लीवर वर्ड के जो थैलस थे एज वेल एज उनके पास जो बेंट्रल रीजन था बेंट्रल रीजन में स्किल्स प्रेजेंट थे ठीक है लेकिन यहां पर इन हॉर्न वर्ड के केस में जो बेंटल रीजन है ठीक है या बेंटल पार्ट है उस फेलस का वहां स्किल्स जो होंगे वो एबसेंट होंगे बेसिकली दूसरा थिंग की जो राइजोर्ट्स है वो राइजोर्ट्स यूनिसेलर होंगे और अनब्रांच राइजोर्ट होंगे बेसिकली ठीक है तो मैन थे इन मैन थेलस स्किल्स आर एबसेंट स्किल्स आर एबसेंट एबसेंट राइजर्स आर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच अन ब्रांच बेसिकली यूनिसेलुलर और अनब्रांच का मीनिंग क्या है कि एक सेल है अगर हम इस तरह ही अगर राइजर्ड बना के देखें तो इस टाइप का राइजर्ड बने एक मल्टी सेलुलर में क्या होगा कि इसमें बहुत सारे सेल्स एसोसिएटेड हो जाएंगे बेसिकली ठीक है यहाँ पे जो हॉर्न बार्ट है उनका जो राइजर्स है ठीक है वो कैसे यूनिसेलर है और अनब्रांच में बेसिकली ठीक है और राइजर्स जो है ना वो उसको अटैच करवाने का वर्क प्ले करते हैं हम पहले भी ब्राय पार्ट के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो मैन थेलस है थेलस ठीक है इसको सरफेस से अटैच करवाने के सब सिस्टम से अटैच करवाने का वर्क प्ले करते हैं कौन राइजर्स जो होंगे राइजर्स लेकिन यहाँ पे राइजर्स कैसे दे आर द यूनिसेलर एंड अनब्रांच राइज ठीक है दूसरा थिंग्स की इसके बॉडी के ऊपर जो स्पोरोफाइट होगा 
उस स्पोरोपाल्टी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो वहां फोर्थ सीटर कैप्सूल के अंदर डिवाइडेड नहीं होगा ठीक है तो फोर्थ सीटर कैप्सूल के ऊपर अगर डिवाइडेड नहीं होगा तो वहां फूड जो रीजन होगा उसके पास एक स्पेशल टाइप का बायोस्टोमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से स्पोरोफाइट क्या है ना बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है और उसका ग्रोथ जो होगा ना इट्स इट्स सिमिलर लाइक द हॉर्न हॉर्न्स ऑफ द एनिमल्स बेसिकली दैट्स व्हाई दीज ब्रायोफाइट्स आर कंसीडर्ड एज द हॉर्न बर्ड इसी वजह से उनको क्या है हॉर्न बर्ड भी बोला जाता है बेसिकली ठीक है तो इसका स्पेस टेक्चर में बॉडी का ना साइड वगैरह दिखा ये मेन थैलस है थैलस और थैलस जो है हमें पता है कैसा है गैमेटोफाइट है बॉटम साइड में जो स्केल्स होंगे ना वो एब्सेंट है स्केल्स आर एब्सेंट स्केल्स आर एब्सेंट एंड वेंट्रल साइड जिसको बड़ी का थैला से ये स्कोर ऑफ फाइव इन द सेंस डिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस प्रोफाइल से वॉटर के लिए भी गैमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था बेसिकली ठीक है स्पोरोफाइट इट इज सेमी पैरासाइट इट इज सेमी पैरासाइट पैरासाइट और पहले सेमी पैरासाइट का मीनिंग क्या है नॉट कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली depend on on gametophyte gametophyte ठीक है उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं होगा हेयर हेयर इस पोरोफाइट फाइट कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फोटो सिंथेसिस बेसिकली ठीक है बट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर वॉटर बेसिकली बट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट ऑन गैमेटोफाइट फॉर वॉटर फॉर वॉटर बेसिकली वाटर के लिए उस गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा इसके ऊपर ठीक है जबकि फोटोसिंथेसिस है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है लीवर बॉडी के सामने देखा था कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता था इस वजह से कंप्लीटली डिपेंड करता था वो गैमेटोफाइट के ऊपर बेसिकली ठीक है दूसरा देख कि स्पोरोफाइट जो था इट नॉट डिवाइडेड इन फोर सी टाइम कैप्सूल जबकि लीवर बॉडी का जो स्पोरोफाइट था डिवाइडेड इन फोर्थ सीटा एंड कैप्सूल यहां पर सीटा जो होंगे वो एबसाइट हो गए स्पोरोफाइट 
नॉट नॉट डिवाइडेड इन फुट सीटा एंड कैप्सूल इट है इट हैविंग ओनली फुट एंड कैप्सूल फुट एंड कैप्सूल ओनली क्या होगा उसके पास फुट होंगे और कैप्सूल होंगे ठीक है तो इन देंस सीटा क्या है यहाँ पे एबसेंट है ठीक है वो पूछता है कई बार कि कौन सा क्लास ऐसा ड्रग फाइट था जिसके अंदर की सीटा एबसेंट हो गई ठीक है तो हमें आंसर दे रहा है क्या उसका तो आर्गुमेंट तो हैथ्रोड स्ट्रक्चर था कि हमें गैमेटोफिटिक बॉडी था बेसिकली या गैमेटोफिटिक पार्ट था तो इसके ऊपर जाइगोड होता था फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोड डेवलप होता था और जाइगोड फर्दर मल्टीप्लाइड होके नहीं वो बनाता था स्पोरोफिटिक बॉडी ठीक है तो यहां पे स्पोरोफिटिक बॉडी जो होगा ना वो ओनली डिवाइडेड है कैप्सूल एंड फुट के अंदर बेसिकली ठीक है तो फुट जो होगा वो इलंगेटेड हो जाता है ठीक है ये तो This become capsule, capsule, or this is food. ठीक है तो food जो है यहाँ having a special type tissues. उसके पास क्या होगा एक special type का tissue present होगा बेसिकली. ठीक है और वो special type का tissue जो होगा that is the mastomatic tissue. Mastomatic tissue जो होगा उसके basal part पे associated होगा food के. ठीक है जो कि क्या है fast divide कर सकता है, growth कर सकता है. जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो स्पोरोफाइट है वो हॉर्न्स के लाइक ग्रोथ करता है तो फुट और बेसल पार्ट बेसल पार्ट हैविंग स्पेशल टाइप मैरिस्टमेटिक टिश्यू मैरिस्टेमेटिक टिश्यू टिश्यू विच कैन डिवाइड रेपिडली डिवाइड रेपिडली रेपिडली ठीक है लाइक द हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स एनी एनिमल्स के हॉर्न से लाइक ग्रोसो कर कर देता है इसमें दस जब दिस ड्राइव पार्ट से कंसीडर है ना हॉर्न बर्ड डेट्स मार्ट मार्ट दिस ड्राइव पार्ट्स दिस ब्रायो पार्ट्स आर कंसीडर है जो हॉर्न बर्ड आर कंसीडर एज हॉर्न बर्ड एज हॉर्न बर्ड बेसिकली इसी वजह से वो क्या बोलते हैं हॉर्न बर्ड देखो यहां से इनको स्पोरोफाइट्स को तो हॉर्न्स के जैसे स्पोरोफाइट्स हैं ठीक है जैसे एनिमल्स के हॉर्न्स होते हैं ना उस टाइप के स्पोरोफाइट्स हैं बेसिकली दूसरा थिंग इसकी जो कैप्सूल होगा इस कैप्सूल के पास क्या होगा कि इलास्टिक सेल्स और स्पोर फॉर्मिंग सेल्स जो होगी ना वो अलग-अलग होगी और वो अलग-अलग टाइप के सेल्स से ही डेवलप हुआ है अदरवाइज ब्रायो पार्ट के केस में या फिर नेवर पार्ट की किस्म हमने देखा था कि इलास्टर सेल्स एंड इसको फॉर्मिंग सेल जो है ना वो एक ही टाइप के सेल से ओरिजिनेट हुआ था बेसिकली हेयर है स्पोर्स एंड इलास्टर सेल्स आर फॉर्म बाय द सेपरेट सेल्स इन कैप्सूल इन कैप्सूल बेसिकली 
el cápsula. Spore and elastar forming cells, elastar forming cells, cells are separated, are separated. वो कैसी हैं? अलग अलग सेंट्रिक्स। ठीक है, वो अलग अलग टाइप सब सेरी टाइप लगते हैं। कैप्सूल जो है, एक प्रोड्यूसर था स्पोर। स्पोर प्रोड्यूस करके इन जब हम रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिमिलर लेबर वाइट के जैसा ही होगा। ठीक है वही फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद जायोट का डेवलपमेंट होगा जायोट एक्सटेंडली डिवाइड ना करके नहीं वही स्पोरोफिटिक बॉडी बनाएगा और स्पोरोफिटिक बॉडी डिवाइडेड होगा फुट एंड कैप्सूल के अंदर तो कैप्सूल जो होगा उस कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होगा जो कि मियोसिस डिविजन लेके नहीं स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है इलास्टर सेल्स जो होंगे वो उस स्पोर का उस कैप्सूल को बस्ट करवाने का रोल प्ले करती है ठीक है या उसको डाइसेंस करवाने का रोल प्ले करती है तो जब कभी भी मैचर होगा वो कैप्सूल ठीक है और उसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा देन द कैप्सूल गेट डाइसेंस व्हिच रिलीजेस द स्पोर्स बेसिकली एंड स्पोर्स गेट जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू ब्रायर पार्ट वो फिर से नए ब्रायर पार्ट्स का फॉर्मेशन परफॉर्म कर देता है बेसिकली ठीक है तो कैप्सूल्स फॉर्म्स द कैप्सूल्स हैविंग स्पोर मदर सेल स्पोर मदर सेल विच डिवाइड म्यूटिकली विच डिवाइड विच डिवाइड म्यूटिकली म्यूटिकल टू फॉर्म द स्पोर टू फॉर्म स्पोर्स एंड स्पोर्स रिलीज एंड स्पोर्स रिलीजेस and germinate to form the and germinate to form new hormone new hormone फिर से नया hormone का formation को कौन सा देता है फिर ध्यान रखना इसके एक special characteristics है कि इसके sporophytes जो है ना उन sporophytes की वजह से इनको क्या है hormone बोला गया है ठीक है और इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे जो स्पोरोसाइड फाइट जो है ठीक है वो हॉर्न्स के जैसे ही ग्रोथ करेंगे जैसे एनिमल्स के हॉर्न्स होते हैं उस टाइप से ग्रोथ करेंगे और उसके बेसर रीजन पे एक स्पेशल मैस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है जैसे कि ठीक है तो इसका एग्जांपल अगर देखें हम this was the second class of bryophyte that is anthocyrotoxidal next bryophyta bryophyta in the sense mosses so mosses who bryophytes on this in the past leafy structures develop to the area basically okay or they are close to the अच्छा बाय चांस अगर कोई पूछ लेता है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं दे डेवलप फ्रॉम द एलगी बेसिकली या एलगी सेम का एवोल्यूशन कैसे हुआ है क्या एविडेंस है जो यहाँ के बेसिकली ठीक है तो यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि हॉर्नबर्ड के अंदर मिला था और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि हॉर्नबर्ड जो होगा उस हॉर्नबर्ड के पास जैकेट लेस आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा दूसरा थिंग्स कि एक सेल के पास जैसे एलगीज के केस में हमें मिलता है सिंगल सेल के पास एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ठीक है वैसे ही यहाँ ब्रायोफाइट्स में ब्रायोफाइट्स में जैसे हॉर्नबर्ड का केस है तो हॉर्नबर्ड के केस में वहां पे एक ही सेल के पास एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जैसे दूसरा थिंग कि जो पायरेनोड्स है तो पायरेनोड्स उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट मिलेगा पायरेनोड्स है क्या दे आर द स्टार्च स्टोरिंग ग्रैनुल्स बेसिकली जो कि क्या उस उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे ठीक है तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है कि 
द ब्रायर पार्ट आर डेवलप फ्रॉम द एलगीज बेसिकली ठीक है तो उनके एनसेस्टर्स ठीक है एलगीज क्या है ब्रायर पार्ट के एनसेस्टर्स है बेसिकली ठीक है तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स विच रूप्स which proves proves that bryophytes fights but when there's a horn bladder is a horn bladder are evolved from evolved from और वैसे बोल सकते हैं कि एलगीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स कैसे वो उसी को प्रूव किया है ठीक है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली फर्स्ट हैविंग जैकेट लेस लेस आर की गोनिया आर के गोनिया ठीक है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलगी Which is characteristics of algae of एल जो कि क्या है उन एलगीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन यहां पर ब्लॉय पार्ट के पास क्या मिल रहा है जैकेट प्लस आर को रेन मिल रहा है दूसरा थिंग्स सिंगल सेल सेल हैविंग सिंगल क्लोरोप्लास्ट हैविंग सिंगल क्लोरोप्लास्ट और सिंगल सेल के अंदर सिंगल क्लोरोप्लास्ट अगर मिल रहा है तो इट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलगी बेसिकली आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलगी दूसरा थिंग्स की पायरेनोइड्स जो है पायरेनोइड्स नोइड्स आर प्रेजेंट इन इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ठीक है they are yeah they shows the ancestral characters which proves that bryophytes originate from the algae basically okay. and anthocyros anthocyros shows some characters characters that proves that proves that that proves that yeah which proves characters which proves prove that the bryophytes originate from the algae that Bryophytes, bryophytes, originate from the algae. Originate from algae, from algae. Okay. This was some characteristics. So, my name is Dr. Nair. What characteristics? Okay, we have told that algae, which are the ancestors of bryophytes. So, some of these evidences should be there, on the basis of which we can draw correlations. So, these are the characteristics ठीक है proves the algae are the ancestors of bryophytes ठीक है और यहाँ वहाँ पे question ये भी दे देता है कि कौन सा class bryophytes का है जो कि algae से close है तो answer will be the horn bird class next class is bryophyta or mosses Third class, that is.
ब्रायोसिडा सिडा ठीक है ब्रायोसिडा इट इंक्लूड्स द इट इंक्लूड्स मॉसेस इसके अंदर इंक्लूड करके रखा है इसको मॉसेस ठीक है और इसको मॉस भी भी बोलते हैं ठीक है दूसरा थिंग्स की ब्रायोसिडा और मॉसेस ही प्लांट किंगडम के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि लीफी स्टेज मिलता है गैमेटोफाइट्स के पास अदरवाइज पूरे प्लांट किंगडम के अंदर कहीं गैमेटोफिटिक लाइफ के अंदर लीफी स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट नहीं मिलता ठीक है तो ये एक यूनिक फीचर्स है ठीक है इन ब्रायोसिडा का और एक मॉसेस का बेसिकली ठीक है बॉडी जो होगा वो डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होगा स्टेम प्रेजेंट होगा लीफ प्रेजेंट होगा और राइजोट्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे ठीक है कम्प्लीटली रूट का डेवलपमेंट इस जगह पे नहीं मिलेगा बेसिकली ठीक है तो उसकी कुछ इट इंक्लूड द मोसेज और मोस्टली बॉडी इज इज डिवाइडेड इन डिवाइडेड इन लीफ स्टेम एंड राइजोट्स एंड राइजोट्स ध्यान रखने आप राइजोर्स जो होंगे ना वो मल्टी सेलुलर होंगे एंड राइजोर्स ठीक है तो राइजोर्स जो है दे आर मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोर्स ब्रांच राइजोर्स ठीक है दूसरा थिंग कि जो ब्रायोसिडा है या मोसेज जो है उनका यूनिक फीचर है लीफ स्टेज The presence of we have the body having gametophytic body having leaf, which is the unique feature, which is the unique feature is the unique feature, the unique feature of ठीक है पूरे प्लांट किंगडम के अंदर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें कि गैमेटोफिटिक लाइफ में लीफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं ठीक इन प्लांट किंगडम नॉट ए सिंगल ग्रुप हैविंग लीफ स्ट्रक्चर्स इन गैमेटोफाइट्स इन प्लांट किंगडम इन प्लांट किंगडम नॉट ए सिंगल ग्रुप ग्रुप हैविंग लीव्स इन गैमेटोफाइट इन गैमेटोफाइट बेसिकली एक्सेप्ट द मॉसिस मोसिस के अलावा पूरे प्लांट किंगडम के अंदर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें कि गैमेटोफिटिक बॉडी में लीव्स प्रेजेंट हो ठीक है तो वो किसके केस में रहा है हमें ब्रायफाइट्स के केस में या ब्रायफाइट्स में भी कितने मोसेस के केस में हमें ऐसा दिखा रहे थे दूसरा थिंग्स इसका बॉडी का अगर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए एज वेल एज इसका रिप्रोडक्शन हम देखें ब्रायफ्सडा के मेंबर्स का या ब्रायफ्सडा का बेसिकली तो यहाँ बॉडी जो होगी ना प्रीडोमिनेंट बॉडी है और बॉडी के अंदर दो स्टेजेस प्रेजेंट मिले गए हैं ठीक है प्रोटोनेमल स्टेज हमें बॉडी के अंदर मिले गए तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखते हैं हम बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मॉसेस प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है उसकी लाइफ साइकिल का मोसेस भी का ठीक है वो गैमेटोफिटिक है ठीक है इन द सेंस हैप्लॉइड बॉडी होगा और इस हैप्लॉइड बॉडी को फर्दर या गैमेटोफिटिक बॉडी को फर्दर दो स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है एक तो प्रोटोनामा स्टेज होगा जिसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं और दूसरा जो स्टेज होगा लीफी स्टेज होगा ठीक है तो लीफी जो स्टेज होगा उस लीफी स्टेज के ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे उसके ठीक है इसकी हेल्प से वो अपना रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा बेसिकली तो दोनों स्टेज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 
predominant disease of life cycle. Predominant stage of life cycle. Life cycle of mosses. Mosses is gamete. Gamete to fitting. Gametophytic body. Gametophytic body. Is divided into two stages. Is divided in two stages. In two stages. Two stages are there to divide. Gametophytic body. Two stages are divided. One is the protonema stage. Protonema stage. Okay. And second is the leafy stage. And second is leafy stage. Leafy. ये तो फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनेमा तो और लीफ स्टेज जो है वो सेकंड स्टेज है सेकंड स्टेज ठीक है तो प्रोटोनेमा जो स्टेज होगी स्टार्टिंग वाला स्टेज सबसे पहला स्टेज है कि जब स्पोर्स का जर्मिनेशन हुआ है स्पोर्स का ठीक है तो जर्मिनेशन के बाद सबसे पहले ये प्रोटोनेमा स्टेज की डेवलप होगा ठीक है तो प्रोटोनेमा होके क्या है ये ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जो कि सरफेस के ऊपर क्रीप करती है बेसिकली ठीक है तो प्रोटोनेमा डेवलप्स फ्रॉम द स्पोर्स डेवलप्स फ्रॉम स्पोर फ्रॉम स्पोर्स दे आर आर ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच फिलामेंटस स्टेज ब्रांच फिलामेंटस स्टेज या स्पेक्टर्स स्पेक्टर्स ठीक है जो दो टाइप के होंगे एक तो प्राइमरी प्रोटोनेमा होंगे और एक सेकेंडरी प्रोटोनेमा होंगे तो प्राइमरी प्रोटोनेमा जो होंगे उनके ऊपर किसी टाइप से बर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा जबकि सेकेंडरी प्रोटोनेमा होंगे ना उनके ऊपर मल्टी सेलर बर्ड का फॉर्मेशन होगा और सेकेंडरी प्रोटोनेमा ही डेवलप करेंगे लीफ स्टेज को बेसिकली जो कि एक सेकेंड स्टेज है ठीक है दे आर टू टाइप प्रोटोनेमा आर टू टाइप्स टू टाइप्स फर्स्ट टू प्राइमरी प्रोटोनेमा प्राइमरी प्रोटो नेमा ठीक है डू नॉट हैव द विच डू नॉट हैव हैव मल्टी सेलुलर बर्ड मल्टी सेलुलर बर्ड बेसिकली उनके पास किसी टाइप से कोई मल्टी सेलुलर बर्ड नहीं होगा जबकि सेकेंड जो है दे आर द सेकेंडरी प्रोटो नेमा सेकेंडरी प्रोटोनेमा और सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो होंगे दे हैव मल्टी सेलुलर बर्ड मल्टी सेलुलर बर्ड बर्ड ठीक है तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो है एसी से डेवलप होगा लीफ से दे डेवलप्स दे डेवलप्स मल्टी सेल दे डेवलप द लीफ से डेवलप्स लीफी स्टेज स्टेज वो डेवलप करेंगे क्या लीफी स्टेज जबकि लीफी जो स्टेज है ये डेवलप हुआ है सेकेंडरी प्रोटोनेमा से ठीक है तो इट कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सेस ठीक है जिसके ऊपर की लीफ प्रोजेक्ट हो डेवलप हो This is the double from this 
अप्राइट सिलेंड्रिकल एक्सिस एक्सिस बियरिंग बियरिंग बियर्स विच बियर्स ए स्पायरली अरेंज लीफ ए स्पायरली अरेंज लीफ ठीक है तो लीफ स्टेज जो होगी ना इट अटैच विद द सॉल विद द हेल्प ऑफ द मल्टी सेलर दिस इज द अटैच विद द सॉल दिस इज स्टेज अटैच विद सॉइल With the help of the help of multicellular multicellular branched rhizoids, branched rhizoids, yes, rhizoids. और इसी स्टेज के ऊपर ही उसके सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे दिस स्टेज आल्सो करते हैं दिस स्टेज आल्सो कंटेन सेक्स ऑर्गन सेक्स ऑर्गन इसी तरह और सेक्स ऑर्गन के अंदर वो जो उनके एंथेरियम और आर्टिकोलियम प्रेजेंट होंगे ठीक है और लाइफ साइकिल जैसा ही हो जैसा कि बायोपार्ट्स और हॉर्मोन्स का हमें देखा जाता है नेक्स्ट उनका अगर रिप्रोडक्शन देखते तो इसको अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें इनका तो बताया ना कि इनका बॉडी जो होगा बॉडी के अंदर दो स्टेजेस प्रेजेंट हैं एक तो लीफी स्टेज है और एक प्रोटोनामा स्टेज है ये स्कोर है स्कोर इसके अंदर जर्मिनेशन हुआ ठीक है तो जर्मिनेशन होने के बाद इसमें सबसे पहले वो प्रोटोनेमा स्टेज डेवलप किया है और प्रोटोनेमा जो स्टेज है उसमें दो टाइप के प्रोटोनेमा है एक तो प्राइमरी प्रोटोनेमा और एक सेकेंडरी प्रोटोनेमा है दिस इज प्रोटोनेमल स्टेज प्रोटोनेमल स्टेज ठीक है तो यहाँ पे ये जो मेन प्रोटोनेमा इसको तो बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनेमा प्रोटोनेमा ठीक है जिसमें किसी हिसाब से कोई मल्टी सेलर बर्ड प्रोजेक्ट नहीं होगा इसी से फर्दर जो ब्रांच होंगे उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी प्रोटोनेमा दे आर द सेकेंडरी प्रोटोनेमा बेसिक ठीक है और सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो होंगे इनसे डेवलप होगा लीफी स्टेज इसका ठीक है तो सेकेंड जो है इसके पास क्या है ये मल्टी सेलर बर्ड है बेसिकली मल्टी सेलर बर्ड तो ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा से ही डेवलप हो रहा है क्या उस लीफी स्टेज का तो ऐसे लीफी स्टेज होता है दिस इज और लीफ स्टेज के पास या एक्सपायरली अरेंज लीफ प्रेजेंट होगा किसी को लीफ स्टेज बियर्स द अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सेस तो ये तो क्या है अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सेस अरेंज है क्या इस पारे में लीफ अरेंज लीफ अरेंज 
livre. The other sexual sex or sex organ you have it and peridium and archibon. 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 You to leafy stage. Leaf is the joke in our rhizoids to help the soil set and show them. They are the rhizoids. Because rhizoids here pick as a, they are multi-cellular. Multi-cellular. And branched rhizoid. Branched rhizoids. This is it. So this is the structure of mosses. Two things in terms of reproduction of the So we don't have to reproduce it again. Asexual as well as sexual. So asexual reproduction of the it occurs with the help of the fragmentation and budding. Don't have to say fragmentation is also used. Fragmentation is also used. What happens is that the protein and different fragments will break. It will break. And after breaking, every fragment will develop the new individual. जबकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे वही आर्गिगोनियम डेवलप होगा और एंथीरिडियम डेवलप होगा आर्गिगोनियम के अंदर एग का फॉर्मेशन होगा और एंथीरिडियम के अंदर एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन होगा जो कि मेल गैमेट्स हैं ठीक है तो एंथेरोजोइड्स जो है दे रिलीजेस इन वॉटर एंड रीच टू द आर्गिगोनियम ठीक है वो आर्गिगोनियम तक जाएगा और आर्गिगोनियम में दे गेट फ्यूज विद द एग उस एग के साथ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेगा फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलप होगा दैट इज द स्पोरोफाइट ठीक है तो स्पोरोफाइट जो होगा वो यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइडेड होगा फोर्ट सीटा एंड कैप्सूल के अंदर एडवांस टाइप का स्पोरोफाइट प्रेजेंट होगा बेसिकली तो कैप्सूल जो होगा उस कैप्सूल के अंदर वो एक मियोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होगा मियोस्पोर मदर सेल जो होगा इट टेक पार्ट इन द मियोसिस ठीक है टू डेवलप द स्पोर्स हेप्लॉड स्पोर्स का डेवलपमेंट करेंगे और हेप्लॉड जो स्पोर्स होंगे दे रिलीजेस फ्रॉम द कैप्सूल वो कैप्सूल से रिलीज होके और जर्मिनेट होंगे जर्मिनेट के बाद फिर वो नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन परफॉर्म कर देंगे इसी तरह सिमिलर लाइक द लिवर बर्ड जैसे हमने लिवर बर्ड के अंदर सेक्सुअल साइकिल जब देखा था ठीक है तो वैसे ही यहाँ पे मोसेज के केस में भी होगा ठीक है डिफरेंस आते हैं तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंसेज आएंगे तो रिप्रोडक्शन इन मोसेस दैट दो टाइप से रिप्रोड्यूस करेंगे ए सेक्शुअली एज वेल एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मोसेस रिप्रोडक्शन इन मोसेस इन मोसेस तो दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करेगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा इट अकर विद द हेल्प ऑफ द फ्रेगमेंटेशन एंड बडी इट अकर विद द हेल्प ऑफ और इट अकर बाय बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडी फ्रेगमेंटेशन एंड बडी बेसिकली एंड बडी तो यहाँ पे बड़ी जो होगी ना वो मल्टी सेल बड़ी के बेसिस पे डब न्यू वन का फॉर्मेशन होगा मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर बड डेवलप्स ऑन बॉडी बड डेवलप्स ऑन बॉडी ऑन बॉडी बेसिकली विच गेट डिटैच बॉडी विच गेट डिटैच गेट डिटैच and forms new one and develops new one develops new one basically वो नए individual का development पर पक कर देगा उसमें जब भी fragmentation जो phenomena होगा उस fragmentation phenomena में protein में जो होगा ना it it fragments it it break in different fragments 
ठीक है और ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप द न्यू वन बेसिकली फ्रेगमेंटेशन प्रोटोनेमा या इन दिस केस इन दिस केस प्रोटोनेमा प्रोटोनेमा इन ब्रेक इन डिफरेंट फ्रेगमेंट ब्रेक इन डिफरेंट फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट्स ईच फ्रेगमेंट्स Each fragments will develop new one. Fragments will develop new one. Develops new one basically. वो नए individuals का development of a particular way. ठीक है जबकि sexual जो reproduction होगा, it occur by gamete formation and gamete fusion which develops the spores. Uh, spore five basically. क्या develop करेंगे? तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और बताया ना कि सेक्स ऑर्गन्स उनके लीफी शूट के ऊपर प्रेजेंट होंगे और दे आर द एंथ्रीडियम एंड आर्टिकोनियम ठीक है गैमेट्स डेवलप करेंगे गैमेट्स फर्टिलाइज करके नहीं जाइगोट बनाएगा जाइगोट स्पोरोफाइट डेवलप करेगा ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में सेक्स ऑर्गन Organs develops on on leafy shoot. Leafy shoot. उस leafy shoot के ऊपर develop होने का basis है. And sex organs जो हैं they are antheridium या antigonium. Antheridium and antigonium. Antigonium. Antheridium है ना antigonium. तो एंथीरियम तो क्या है मेल और सेक्स ऑर्गन है मेल सेक्स ऑर्गन जबकि आर्गिकोनियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है फीमेल सेक्स ऑर्गन ये तो डेवलप करता है एंथेरोजोइड्स को डेवलप्स एंथेरोजोइड्स एंथेरोजोइड्स ठीक है जो कि मेल गैमेट है मेल गैमेट जो कि आर्गिकोनियम डेवलप करेगा एग्स को डेवलप्स एग ठीक है तो फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद डायरेक्ट डायगोट का डेवलपमेंट होगा फर्टिलाइजेशन डेवलप करेगा जायोट को जायोट बनाएगा क्या स्पोरोफाइट्स डेवलप तो ये स्पोरोफाइट जो होगा वो वेल डेवलप्ड है वेल डेवलप ठीक डिवाइडेड इन इन फोर्थ सीटा एंड कैप्सूल फोर्थ सीटा एंड कैप्सूल उसके अंदर डिवाइड होगा कैप्सूल तो यह स्पोरोफाइट जो है ना वो मोर इलेबोरेटेड कंपेरिजन है लीवर पर बेसिकली इट इज मोर इलेबोरेटेड इट इज मोर इलेबोरेटेड देन लीवर लीवर बेसिकली जो की तो स्पोर मदर सेल तो डिप्लॉयड है ठीक है या कैप्सूल भी डिप्लॉयड था स्पोर पॉइंट पूरा डिप्लॉयड है ठीक है जायोट भी डिप्लॉयड है तो स्पोर जो है जो कि हेप्लॉइड्स है वो जर्मिनेट हुए 
या पहले उस कैप्सूल से रिलीज होंगे एंड जर्मिनेट होकर नहीं नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे एस्पोर्स रिलीजेस एंड जर्मिनेटेड टू फॉर्म न्यू वन टू फॉर्म न्यू वन वो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन फिर से परफॉर्म कर देंगे बेसिकली ठीक है तो दिस ऑफ ऑल वाज दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉस एंड ठीक है और वो सिमिलर ही है ब्राइड हार्ट से ही सिमिलर है बेसिकली इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो मॉसेज जो होंगे ना उसके एग्जांपल जैसे फिगेरिया का केस हो गया इसके अलावा स्पाइमन का केस हो गया बेसिकली एग्जांपल था फिगेरिया एंड स्पाइमन अगर वो पूछता है कि डेस्पाइमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फिगेरिया ठीक है तो हमें इस सेक्स रिप्रोडक्शन को डिस्कस करना बेसिकली तो बता देना उसके अंदर कि सेक्स ऑर्गन जो होंगे उसकी लीफी स्टेज के अंदर प्रेजेंट होंगे और वो गैमेट्स का डेवलपमेंट करेंगे जो कि फर्टिलाइज होकर नहीं स्पोरोफाइड बनाएगा और यहाँ एक और चीज याद रखना कि स्पोरोफाइड जो होगा वो सेमी पैरासाइट है सेमी पैरासाइट का मीनिंग क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस तो कर लेता है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए वो डिपेंड करेगा गैमेटोफाइड के ऊपर एग्जाम्पल यूनेरिया एंड स्पैक कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो होंगे जो कि कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एक्स्ट्रा एग्जाम्पल फोर एग्जाम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल 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 कह रखना कि ये जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम तो ये सब जो ये सब पीडीएफ में मैं आपको यहाँ कॉमन नेम भी लिखो बता रहा हूँ एस रिप्रेजेंट है स्पेगनम ए रिप्रेजेंट है एंड्रिया बी रिप्रेजेंट है बॉक्स बॉन्डिया ठीक है P रिप्रेजेंट है पॉली ट्राइकम पॉली ट्राइकम डी रिप्रेजेंट है डाउसोनियम एंड एफ रिप्रेजेंट है फ्यूनेरिया फ्यूनेरिया ठीक है तो इनके जो कॉमन नेम्स हैं कॉमन नेम वो मैं यहां लिख रहा हूं स्पेगनम जो है इसको बॉग मॉस भी बोला जाता है बॉग मॉस बॉग मॉस इन द सेंस जो बॉगी एरिया जो होंगे इन द सेंस दलदल वाले जो भी रीजन होंगे ठीक है उसको सेमी सॉलिड रीजन में कन्वर्ट करने का काम करता है इस वजह से इसको यहाँ पे बॉग मॉस भी बोला जाता है फ्यूल में यूज किया जा रहा है पीट मॉस भी बोला जाता है पीट मॉस इसके अलावा इसको कार्पेट मॉस भी बोला जाता है कार्पेट मॉस मॉस इसके अलावा इसको एब्जॉर्बेंट कॉटन भी बोला जाता है एब्जॉर्बेंट कॉटन कॉटन जिसको बोला जाता है इसी का ठीक है एब्जॉर्बेंट कॉटन जिसको बोला जाता है ठीक है दूसरा थिंग की एंड्रिया जो है It is considered as the granite moss. Granite moss. जबकि बॉक्स वो मिया जो है, it is considered as saprophytic moss. Saprophytic moss basically. Moss. Polytrichum considered as air cup moss. Air cup moss. ऑस्ट्रेलियन मॉस भी बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन 
Mos. Ini bulan ya. Jadi vinilnya juga. Isko root mos bi bulan jata ya. Or isko chord mos bi bulan jata. Mos. Mos itu isko bulan jata. So they are the some ex examples of Braille parts. So Braille parts mean especially they are Moses. Moses. Tiga ya Braille sila. Braille sila. Untuk itu. तो इसमें स्पेक्टम जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए तो इसको बॉब भी बोला जाता है पीट मॉस भी बोला जाता है कॉर्पेट मॉस भी बोला जाता है और बैचलर पेट कॉटन भी बोला जाता है ठीक है तो दिस ओवरऑल बहुत था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्राइड फाइट्स बेसिकली ठीक है